León. Vamos a cambiar de tema, vamos al caso del tráfico de bebés o de menores de edad, porque ya hay niños que tienen cerca de cuatro años de edad que figuran en esta lista de personas que han sido víctimas de tráfico no, por parte de exfuncionarios del gobierno del estado de Sonora. Ya se giró un oficio para que en 189 países pueda andar con la ubicación y captura de estos dos sujetos, Vladimir Alfredo Arzate Carvajal y José Manuel Hernández López, exfuncionarios del estado de Sonora, exfuncionarios implicados en la venta de niños a través del DIF del estado de Sonora. La Procuraduría de Justicia de Sonora solicitó el apoyo de la PGR para la búsqueda y localización de estos dos exfuncionarios. Ambos cuentan con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de suposición, ocultación y sustitución de infante, además de sustracción y tráfico de menores. La Fiscalía Sonorense dice que ya emitió una alerta migratoria contra estos dos individuos. Mientras tanto, le agradezco una vez más a Tadeo López Rojas, corresponsal de Noticieros Televisa en Hermosillo, que nos dé más información. Hoy, Tadeo, sin lugar a duda, la situación de los bebés o menores de edad que estaban bajo resguardo después de que se puso al descubierto toda esta serie de situaciones que dan con el tráfico de infantes allá en el estado de Sonora. Platícanos cómo estás. Buenas noches. Buenas noches, Gregorio. Te saludo con gusto a ti y a tu amplio auditorio. Efectivamente, pues, derivado de la información que tú mencionas, esa se generó el día de ayer. Este día, cerca de las 2.30 de la tarde, tiempo de Sonora, el procurador de justicia, Carlos Navarro Zubich, citó de manera extraordinaria a una rueda de prensa en donde informó, entre otros aspectos, de que los tres menores de que ya estaban en resguardo con ellos en la casa hogar Unacari iban a ser regresados a sus padres adoptivos toda vez de que eh, una vez eh, aplicado ese proceso, pues los menores seguían presentando incomodidad, molestia y diferentes eh, malestares eh, psicológicos principalmente, no se podían adaptar ante tal noticia, pues de ya no estar con los que ellos consideran son sus padres, y bueno, entre otros detalles, como te menciona Gregorio, se decidió que finalmente en lo que es, continúa esta investigación, esta investigación sigue abierta, los menores, estos tres menores, de estos tres casos que hemos tenido conocimiento, serán regresados a sus padres adoptivos y hemos preparado la siguiente información de parte de nuestro compañero Marco Antonio Piña, quien vamos a escuchar a continuación. Adelante. Los papás. La Procuraduría de Justicia de Sonora se desistió de toda acción penal en contra de los padres que decidieron acoger a niños de manera inadecuada de parte de funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora. El titular de esa dependencia señaló que tres menores eran mantenidos en la casa hogar Unacari en espera de que fueran reclamados por sus madres biológicas, pero nadie lo hizo. Ante el sufrimiento de los menores que eran reportados por las autoridades de Unacari, la Procuraduría de Justicia conversó con los padres adoptivos y tomó una determinación. Después de haber analizado a conciencia esta situación, estamos de acuerdo en que el mejor lugar para que esos niños se desarrollen y la mejor manera de preservar el interés superior del niño, es que esos pequeñitos y pequeñitas regresen a sus casas, a las casas que ellos conocen, y que los niños y niñas que aún no han sido asegurados de, de esas familias, permanezcan en ellas. La investigación continuará su curso y los padres adoptivos acordaron colaborar con la autoridad judicial para que al momento de detener a los responsables de vender a estos niños, los señalen para ser juzgados. Los papás y las mamás de esos niños han accedido a permitirnos practicar las pruebas de ADN respectivas para el día de mañana poder estar en aptitud sin molestar más a los niños de hacer la confronta de ADN respectiva en caso de que alguien levante su mano y reclame que esos son sus niños o niñas biológicas. Agregó que harán un frente común para castigar a los responsables identificados como Vladimir Arzate Figueroa y José Manuel Hernández, ambos prófugos de la justicia. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña. Bien, eh, Gregorio, pues es parte de lo que informó el procurador de Sonora esta tarde aquí en la capital. Y bueno, vamos a estar al pendiente de la situación toda vez que sigue abierto el caso contra quien fuera el encargado de la línea Protege, eh, la persona Vladimir Alfredo Arzate y el abogado José Manuel Hernández López, Gregorio. Claro, Tadeo, pues aquí lo que nos queda un poco la inquietud es que pareciera que lo que está tratando de hacer ahí la autoridad, la Procuraduría de Justicia allá en el estado de Sonora, es que... Pues vamos primeramente a que los niños no sufran y luego averiguamos, ¿no? 
pero pareciera también que estarían a la espera de que llegaran padres biológicos y reclamaran a estos infantes. Entonces, la situación se puede volver a tornar un tanto complicada para los niños. O sea, los niños no, es, no se descarta que estos niños sigan sufriendo, ¿no? Exactamente, toda vez de que se tomarán ahí las respectivas pruebas de ADN y bueno, el procurador mencionaba que se estaban eh, acogiendo al precepto internacional del interés superior de la niñez, todo esto para proteger, como tú has mencionado, a los menores, sin embargo, en cualquier momento dado, esta situación puede volver a tornarse eh, afectando a los infantes principalmente. Ajá. Ahora, ¿qué sucede si no aparecen los padres biológicos? ¿Se quedan ya estos niños bajo resguardo? de quienes figuran como papás adoptivos, que sabemos que no son papás adoptivos, pero sí, en sentido práctico, han sido papá y mamá para estos pequeños, ¿no? Así es, continuarán este, bajo resguardo de los padres adoptivos hasta que la investigación pues se dé otro otro toque, otro enfoque para ver la situación, si aparecen padres biológicos o se detiene a estas personas que son buscadas en más de 160 países para ya que se eh, finquen otras responsabilidades contra ellos. Tadeo, pues muchas gracias, seguimos con este tema y pues nos comunicamos no mañana o en esta misma semana, el viernes, para ver cómo van las cosas ahí en Sonora, ¿sí? Claro que sí, Gregorio, seguimos en contacto. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias a Tadeo López Rojas, corresponsal de Noticieros Televisa, ya en Hermosillo, con esta dramática historia que ya cumple una semana, mañana jueves.